sa inyong lahat. Isang masaganang bagong taon ang aking pagbati sa inyo, sa mga batang rizalenyo at sa inyong mga magulang na patuloy na sumusuporta sa inyong mga anak. Ngayon, ang unang araw ng pasukan para sa taong 2021. Nawa, ang patuloy na pagpapala ng ating Panginoon ay laging sa mga ating lahat para mas maging mas maging matalino, mas maging maayos at mas maging uh, uh, mabunga ang taon natin para sa ating lahat. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang ratio dahil ngayon ay nandoon na kayo sa second quarter. Yan. So ano nga ba ang ratio at ano ang mga Paraan, paano ito isinusulat? Ratio ang pag-uusapan natin sa mga susunod na mga linggo, susunod na mga araw. Yan mga bata, excited na ba kayo na pag-aralan ang ratio? Dahil ako, excited na akong ituro sa inyo ang ratio. So, watch lang kayo and learn sa ating video na ito. Stay tuned! Okay, alamin muna natin ano ang ibig sabihin ng ratio. Okay? Ratio is comparing to or could be more quantities having the same unit. Ano ibig sabihin nun? Kung pwedeng dalawang quantities, tatlong quantities na kung saan mayroong magkaparehong unit. Ano ibig sabihin na magkaparehong unit? Kung siya halimbawa ay kilograms, pareho siyang kilograms. Kung meters siya sa distance, parehong meters. But is in the same manner, may mga pagkakataon na may encounter tayo na magkaiba yung units. Ano? Titignan natin pa paano gagawin natin dyan. Now, ratio can be written in three forms or three ways on writing ratio. One is word form. It could also be a column form o kaya naman ay fraction form. Alin man, ang paraan ng pagkakasulat ng ratio na yan Pare-pareho lang din naman ang kahulugan at meaning ng uh, mga quantities na yan. Okay. Ano yung inibig ko sabihin? No? Meron tayo isang halimbawa rito. Okay? Here. Yan. So, kung makakansin ninyo, meron tayong word form. Okay? Here we have word form, column form, and fraction form. Okay? Example, ang ating ratio is one half. Okay? Yung one half na yan, ay, of course, pag yung word na one half na yan, yung automatic dahil pinag-aralan natin yung fraction, yung one half na yan, ayan ay fraction form. Ayun. One half. Now, ano yung pagkakasulat niya sa word form? Pag binasa natin siya, yung one half sa word form ng base dyan, one is to two. Okay? Kaya itong one half, pag binasa ito word form, one is to two. Ito yun. Okay? Next, colon form. Pagka colon naman, yung one half na yan, is this one, may colon. Ang pagbasa rin dyan, one is to two. Yun yung pinaka word form ng pagbasa dyan. Pero ang pagkakasulat, nasa column form. Ano man ang pagkakasulat, word form man, column form or fraction form, yung 1 is to 2, 1 is to 2 na pagkakasulat here sa column, and 1 half, iisip pa rin ang kanyang uh, equivalent. Ano? Iisip pa rin ang kanyang equivalent. Now, pagbigay tayo ng isang halimbawa para mas madali nating maintindihan yung fraction na yan. Okay, this one. Okay. I have here a problem. Okay? I have here a problem and uh, let's all read this. Okay. Express the ratio of 3 
25 centavo coins to 3 pesos coin in column form. Okay? So, ano yung given natin ng dalawang quantity? Tatlong 25 centavo coin. Okay? 25 centavo coin, tatlo. Okay, so we have 3. Since column, ang pag-uusapan natin, column. Okay? So, ikaw-column natin sa papaano na yung column kanina. So, is 2. Okay. So, ano yung kanyang magiging ka-partner? The 3 peso coins. Okay, tanong. Ang ilalagay ko ba rito, 3? Ganyan ba? 3 is to 3 ba? Pansinin ninyo, no? Sabi kanina dun sa ratio, ratio is a comparison of two quantities or two or more quantities having the same unit. Balikan natin. Ito coins, centavo coins. So, 25 centavo coins. Sa Tagalog, 25. Hindi ko alam kung meron pa ngayon 25. Ano? Alam mo, nakita pa naman ako na 25 sa mga panahon ngayon. Yung maliit na parang parang ano, napakagaan na lang na hindi napansinin. Okay. Ilang 25 mayroon sa piso? Ilan? 25, 25, 25, 25. So, meron tayong apat na 25 sa piso. Ang tanong, dahil 25 pinag-uusapan natin, now, itatranslate natin o convert natin yung 3 pesos na yan into how many? 25 centavo coins. Para magpareho siya ng unit. Okay? So, ilang na yun na 25 centavo coins ang meron sa tatlong piso? Kung sa piso merong apat, so meaning sa dalawang piso merong walo, sa tatlong piso merong labing dalawa. So therefore, ang magiging ratio natin is 3 is to 12. Again, yung 3 na to, ang unit niya is 25 centavo coin and we have 12 which is also equivalent to 3 pesos. 12 25 centavo coins. Okay? Now, colon siya. Ang tanong ko sa inyo ngayon, kung yun ang pagkakasulat, final answer na ba natin yan? Okay, lagi natin tandandaan na ang ratio pa rin ay laging nasa lowest term or lowest form. Parang sa fraction na pinag-aralan natin, lahat ng final answer ay laging nasa ano, lowest term. Since ang 3 is, is to 12 na yan, Kapag ilalagay natin sa, sa fraction, since pwede rin naman siya isulat 3 over 12, ang tanong, ano ang lowest term niya? Anong number ang divisible by 3 and also divisible by 12? Yun. Anong, anong number? So we have 3. 3 divided by 3 is 1. And 12 divided by 3 is 4. So therefore, 1 fourth ang kanyang lowest term. So therefore, ang final answer natin is, 1 fourth or pagka column form pinag-uusapan natin, 1 is 2 4. So this is now our final answer. Okay? So sa pag-aaral ng ratio, importante din na malaman natin yung tinatawag na equivalent ratio. Okay? So, yung equivalent ratio, para lang din siyang equivalent fractions na pinag-aralan natin dati. Okay, papaano yun? Ano? So, kung ilalagay natin to into fraction form, yung 2 is to 4 is 2 fourths. Okay? Kasi ninyo, no? Kapag ka ito ay 2 fourths, pag equivalent fraction yung pag-uusapan natin, okay? Tingnan natin ha, sa equivalent fractions. Para malamin natin sa equivalent ratio. Kasi ito yung pinakamadaling paraan. Ano yung equivalent fractions ng 2 fourths? Okay, kung gagamit tayo ng, ano, ng 2. Okay? 2 times 2 is 4. And then, 4 times 2 is 8. See? Kung gagamit naman tayo ng 3. Okay. 2 times 3 is 6. 4 times 3 is 12. 
Magamit naman tayo ng 4. 2 times 4 is 8. 4 times 4 is 16. Kung gagamit naman tayo ng 5. 2 times 5 is 10. 4 times 5 is 20. Okay. Kung yan ay equivalent fractions, i-convert lang natin, I mean, itatranslate lang natin into ratio. Since, iisa lang din naman ang kahulagan ng ratio at saka ng fractions. Ano? Kung ito, kung uh, ito ang uh, 2 is to 4 na pagbasa, 2 is to 4, so ano yung equivalent ratio niya? So this one, ano pagbasa rito? 4 is to 8, correct. How about this one? 6 twelves. 6 is 2. 12. Correct. We have also, baba natin ha. Tapos na natin yan. We have here, 8 is 2. Dito na sa baba. 8 is 2. 16. Okay? And also, this is equivalent to 10 is 2. 20. So, ganun na yung tinatawag natin na equivalent ratio. Para lang siyang equivalent fractions. Yan ang pinakamadaling paraan niya. Now, there are what we call special cases. Ano yung sinasabi natin na special cases? Okay? Ito yung tinatawag na special cases. A special case. A special case, may mga pagkakataon that the quantities have been the same Units, hindi magkapareho ang kanyang unit. Paano yun? Ito tinatawag natin na rate. Example, yung dalawang quantity, pinapwede natin pagsamahin pero magkaiba siya. No? Example, kilam, uh, kilometer per hour or kph tinatawag. No? Di ba pag tayo nag, may distance na pinag-uusapan, uh, may takbo halimbawa ng isang sasakyan, that's kilometer per hour. Okay. So, pwede siya pagsamahin dalawang quantity pero magkaiba yung kanyang unit. So, that's the special cases. We call it rate. So, an example nun. So, we have, halimbawa, kilometer per hour. Okay? KPH. Ano pa? So, we have uh, 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 points. Halimbawa, may laro. Ano? May laro ng basketball. Uh, uh, we call it a uh, points. Per game. Ayan. Pwede rin yan. Okay? So, ito yung mga halimbawa ng special cases natin na rate. Pag-usapan natin yung rate na yan. Okay? So, I have here an example of a special case which is rate, which is also in a ratio. Okay. Ayan. So, basahin natin ang sample natin. Ano? Okay. Rome scored 180 points okay, in 5 basketball games. Find the average per game. Okay? So meaning, sa loob ng 5 uh, game o 5 laro ng basketball, si Rome ay naka ng 180 points. So ano ang kanyang quantity? Of course, yung rate niya na quantity, 180 points over 5 games or 180 points is to 5 games. Ayan. Ang tanatanong, tinatanong is what's the average per game? So, kung pag-uusapan na what's the average per game, so anong gagawin natin dyan? If this is the example, no, uh, taking into consideration the uh, uh, lowest term. Okay? The lowest term. Ano kaya ang pwede natin gamitin na Divisor, mat pwede nga divide sa 5, pwede nga divide sa 180. Of course, we have 5. Okay? 180 divided by 5 is 36. 5 divided by 5 is 1. So, we have 36 over 1. O pwede rin sabihin natin na 36 is to 1. Okay? 36 over 1. Yung 36 na yun, yung 36 is points. Ayun, hindi nagbabago. And yung 1 na yun is game. So therefore, ano magiging answer natin? Meaning, ang average ng laro ni, ni Rome is nakaka-36 because 36 over 1 is also equivalent to 36 as a whole number. Okay? 
36 over 1 or 36, 36 divided by 1 is 36. So, si Rome ay nakaka-36 points sa kanyang bawat laro. Pansinin ninyo, 36 points per game. Meaning, yung quantity ng points at saka game pinagsama kahit hindi siya magkaparehong unit. And that's the beauty of what we call ratio. Napag-aralan na natin ang ratio. Di ba? Madali lang. Simple lang ang ratio natin. Ano? So, mas madali siyang intindihin. Kaya inaasahan ko na bawat isa sa inyo ay magpapatuloy na manood ng video na ito. At kung meron kayong katanungan, ay maaari lang kayo na mag-chat uh, doon sa may comment box. No? Doon sa may baba ng ating YouTube uh, uh, account o YouTube channel. At asahan ninyo ang aking pag-reply sa mga in, sa inyong mga katanungan para mas lalo tayong makatulong sa inyong lahat. So muli, sa mga magulang, sa mga mag-aaral, i-enjoy nyo lang ang ating pag-aaral dahil ang lahat ng mga video ito ay para sa inyong lahat.